উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি ধরে রাখতে কাজ করে যাচ্ছে সরকার জানালেন প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থী নিহতের প্রতিবাদে আজও বিক্ষোভ সড়ক অবরোধ আন্দোলন আট দিনের বন্ধ ঘোষণা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের বাইপাস সার্জারি এবং তনু হত্যার তিন বছর আজ বিচার দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ কর্ণফুলি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রকুন উদ্দিন দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার জানাব পুরো খবর দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যে স্বীকৃতি পেয়েছে সেটা ধরে রাখতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিক উদযাপন জাতীয় কমিটি ও বাস্তবায়ন কমিটির যৌথ সভায় তিনি এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী জানান দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে শতবার্ষিকীতে জাতির পিতার সোনা বাংলা গড়ে তোলা হবে জাতীয়ভাবে জন্মবার্ষিকী পালনের জন্য একশো দুই সদস্যের জাতীয় কমিটি ও একষট্টি সদস্যের বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে তৃণমূল পর্যন্ত যাতে জন্মবার্ষিক উদযাপন করা হয় সরকার সে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী সারা বিশ্বে একটা মর্যাদা আসন অধিষ্ঠিত করা এবং তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম পর্যায়ে মানুষ যেন একটি সুন্দর জীবন পায় সেটাই নিশ্চিত করা সেই লক্ষ্যটাই তার ছিল এবং আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি আমরা সেটা অর্জন করতে সিঙ্গাপুরে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সফল বাইপাস সার্জারি হয়েছে দুপুরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উপপ্রধান তথ্য কর্মকর্তা আবু নাসের গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন তিনি জানান ওবায়দুল কাদেরের বাইপাস সার্জারি সফল হয়েছে এখনও তিনি অপারেশন থিয়েটারে আছেন তার পরিবার দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছে আবু নাসের জানান কার্ডিওথোরাসিক সার্জন ডাক্তার সিবাস্টিন কুমার সামির নেতৃত্বে বাইপাস সার্জারি সম্পন্ন হয় সার্জারির পর তাকে পোস্ট অপারেটিভ কেয়ারে রাখা হয়েছে বিউপির শিক্ষার্থী আবরার নিহতের প্রতিবাদ ও নিরাপদ সড়কসহ আট দফা দাবিতে আজও রাজপথে বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থীরা প্রগতি সারণী শাহবাগ ধানমন্ডি সায়েন্স ল্যাব পোরান ঢাকাসহ রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে অবস্থান নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থান করেন তারা নিরাপদ সড়কের দাবিতে বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাকার্ড হাতে স্লোগান দেন আন্দোলনকারীরা বেলা বাড়ার সাথে সাথে আশপাশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরাও যোগ দেন প্রতিবাদ কর্মসূচিতে চলমান এই ছাত্র আন্দোলন আগামী আঠাশ মার্চ সকাল এগারোটা পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করেছেন এতে নেতৃত্বে থাকা বিওপির আইন বিভাগের শিক্ষার্থী তাহিদের জামান দুপুরে ঢাকা উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলামের সঙ্গে বৈঠকে এ ঘোষণা দেওয়া হয় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের নব্বইতম জন্মদিন উপলক্ষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে রাজধানীর গোলশানের একটি হোটেলে তার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া মাহফিল হয় এ সময় পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন তারা হুসেন মোহাম্মদ এরশাদকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান পরে জন্মদিনের কেক কাটেন এরশাদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী বই বিতরণ ও আলোচনা সভা করেছে শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদ সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু জাদুঘর অডিটোরিয়াম হলে সংগঠনের মহাসচিব মাহমুদুস সামাদ এমপির সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক মোহাম্মদ শফিকুর রহমান এমপি অ্যাডভোকেট সাইফুজ্জামান শিখর এমপি সংগঠনের উপদেষ্টা তরফদার মোহাম্মদ রুহুল আমিন প্রমুখ তিনি বলেছেন যে এই দেশের মানুষের অধিকার আদায় না করা পর্যন্ত আমি কোথাও যেতে চাই না কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী সোহাগী জাহান তনু হত্যাকাণ্ডের তিন বছর আজ বিচার দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন তার সহপাঠীরা 
দুপুরে কলেজের প্রশাসনিক ভবনের সামনে মানব বন্ধন করেন ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থীরা তিন বছর পেরিয়ে গেলেও হত্যাকারীদের শনাক্ত করতে না পারাই খুব জানান তনুর সহপাঠীরা এ সময় হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানান তারা পরে শোক মিছিল নিয়ে কলেজ ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করা হয় এর আগে ভিক্টোরিয়া কলেজ থিয়েটারে তনুর স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় দু সালে বিশ্ব মার্চ রাতে কুমিল্লা সেনানিবাসের ভেতর জঙ্গল থেকে তনুর লাশ উদ্ধার করা হয় এ ঘটনা নিহতের বাবা বাদী হয়ে অজ্ঞাতদের আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন রংপুরে সিলেকশন গ্রেড বাস্তবায়নের দাবিতে আজ সকালে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন ও স্বাধীনতা নার্সেস পরিষদের উদ্যোগে মানববন্ধন ও হাসপাতাল পরিচালকের কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সময় নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন ও স্বাধীনতা নার্সেস পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও স্বাধীনতা নার্সেস পরিষদ সভাপতি মোহাম্মদ ফুরকান আলী সাধারণ সম্পাদক মিজান রহমান কামাল সুপারভাইজার আতাউ রহমান মণ্ডল প্রমুখ নিউজিল্যান্ডে মসজিদে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের পরিচয় শনাক্তের কাজ শেষ হয়েছে এর মধ্যে ছয় জনের মরদেহ তুলে দেওয়া হয়েছে পরিবারের হাতে আজকের মধ্যে বাকি সব মরদেহ হস্তান্তরের ব্যাপারে আশাবাদী নিউজিল্যান্ড পুলিশ নিহত দুজনের জানাজা আর দাফনও সম্পন্ন হয়েছে এদিকে উগ্রবাদের বিষ থেকে দেশকে রক্ষায় সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন ডার্টন সংবাদ শেষ করব তার আগে সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি ধরে রাখতে কাজ করে যাচ্ছে সরকার জানালেন প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থী নিহতের প্রতিবাদে আজও বিক্ষোভ সড়ক অবরোধ আন্দোলন আট দিনের বন্ধ ঘোষণা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের বাইপাস সার্জারি এবং তনু হত্যার তিন বছর আজ বিচার দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ দালান নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী